Mi mbrëma dhe mi se vini në minutat e këti emisioni sportiv këtu në Adrianet. Lajmi sportiv dhe interesi publik është kjo tema e diskutimit në minutat e këti emisioni. Të cilin kam preferuar të ndaj për diskutim me kolegun tim gazetar Ervin Baku, një kohësisht kërë redaktor i gazetës Sport Plus. Mi mbrëma Ervin dhe të falenderoj për praninë në studio. Mi mbrëma Monat është krenajsi dhe për mua. Falim derit. Ervin, pas futbolit të luajtur në fund javë, një gjarja më rëndësishme e kësa jave për futbolin është mbledhja Komisionit Etikës pra në Federatës Shqiptarët Futbolit, që mori në shqyrtim të rendeshet e përfolura të javës të partë fazës tretë, kamurtari të uta, vlasnia kuksi dhe laqi partizani. Si shikoni zhvillimet në këtë komision dhe a je një optimist se në fund pavashësisht zvaritjes vë marës vendimit, në fund do të meren vendimet e dura. Po, në fakt, si që thatë dhe ju, është një komision etike dhe zvaritja që është bërë në mendimin tim është e pa justifikueshme, sepse duhet dhenë, duhet dhenë një vendim, kjo nuk është prokurori, kjo është komision i etirës i cili duhet të merë të një vendim me ato pamje filmike që janë bërë, sidomos në në dy nga këto të rendeshjen, dërsa për rendeshjen e tretë, ato vlaznia ku kësi kemi një akuz nga një antari këshidit bashkjak të shkodrës, dërsa për dy ndeshjet, e pam të gjithë se qëfarë ndodhi, vendimi duhe marë dje, ditën e hënë, ushty për ditën e mërkur, për nesër, qikojmë, mos të parë gjykojmë, mos flasim ashtu si që foli këtë, ma i mëndë si që foli kreu i futbolit e Europian, Michel Platini u Efas që edha mendimin e ti për të shkandodhi në Beograd mes Serbis dhe Shqipris, dhe për koecidens, Komisioni i Disiplinës dhe apeli u Efas ndoqen pra atë mendimin e njëshit të u Efas. Pra, ta presim vendimin e këti Komisioni etike, ka një precedent, ku është dënuar dhe bëllis dhe kastrioti me heqe pikës, të presim dhe të shikojmë se dhe i ku do të shkoj kërë komision. Ka pasur pak komë par një marveshje, bashkëpunimi mbi disë zyrës kundër trukimit në EFA, Federatës Shqiptare të Futbolit dhe Prokurorisë të Përgjishme Shqiptare. A ka qënë i frytëshëm kërë bashkëpunim, dhe të themi? Dhe i tani kërë bashkëpunim është inexistent, dhe unë e prida me shumë me shumë me shumë qef, me shumë vullnet të mirë kryimin e një komisioni tjil sepse në syte mi Federata Shqiptare Futbolit ka dështuar në këtë proces dhe e prida me shumë dashamirësi dhe me shumë vullnet mirë hyrjen e prokuroris, pra hyrjen e shtetit në këtë proces por deri ta një kjo proces është inexistent sepse Sidomos pas asaj që ndodhi njavën e partë të fazës tretë, ku gjërat u bën haptas, u bën hapur, në ditën me djelë e pam të gjithë se që ndodhi, dhe për momentin kjo bashkëpunim është në existent. Sa mund të dëmtoj garën e vërtet kjo loj të mnaje, pa vërsisht se ngelet për të thonë fjala e fundit e organeve që e kam për të tyrë të thonë, si që tha dhe ju pak më parë që që etika ndoshta në zvaritjet e veta, nuk ka qënë shumë e drejt për drejt në atë që pritet të thot. Por gjithësesi imbetet këti organi për të shprejur. Por të të toja që sa e dëmton kampionatin shqiptar, jo vetëm garë në vërtet, por edhe në sytë e Europës, pasi ndeshe tona tashmë me televizionit shqien ku do. Ky mash andjet i të mtuar tashmë? Ajo që ndodhi javën e partë, fazës tretë, nuk ishte diqka e jashtë atoshme që kështë që... Nuk që rasti parë, po, është e vërtet. Një po, dhe ata që kanë, që janë, unë kam biseduar dhe me kolerë që janë më të vjetër, më të vjetër nga unë dhe janë më të vjetër dhe në profesion, dhe ajo që ndodhi ishte vërtet e turpshme, ishte, sëpse u bë, 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 u bë,
ishte shërbimi më i keqë që mund t'i bëhet futbolit, shërbimi më i keqë që mund t'i bëhet publikut, ofendimi më i keqë që mund t'i bëhet publikut. Sepse, kjo ka humbur, do më futbolit ka humbur, si do më kabinati shqiptar, ka humbur besimin e ti. Unë jo më kot, jo më kot, a dit nesme në bëra një editorial me futbolit vdiq. Jo, futbolit nuk ka vdekur dhe s'ka përzdekur kur, pa jo ishte një thirje, ishte një thirje, ishte një klith me madhe, për gjitha këtorët e e futbolit, mos e përdunoni, mos e përdosni futbolin që, respektoni vetën tuaj, respektoni publikun, sepse këto futbol e kemi luetur, e kemi luetur kër kemi qënë të vegjën. Ne në kohën time kemi luet me kapakët, nuk kemi pas top, dhe kemi pas prisim që të mbaronin bojt e këpucve, dhe me kapakët e bojt e këpucve kemi luet futbol. Venim dy gura, bënim porta dhe lunim futbol. Vinim këtu ndurës, nga tirana, kur vinim plashë, dhe mbrek detit bëj, dhe bëjshin ndeshje të, ndeshje me shpirë. I njëti futbol është luetur dhe i paravideve, paravideve në ndhjetë, dhe është një paradoks i malë. Në atë kohë nuk ishte, do në ekonomia ishte për tokë, dhe futbol i bëj. Sot ka ekonomi, dhe futbol i është shumë i pisët. Pra, ishte një thirje që ta shpëtojmë të gjithë futbolin. Sa për, sa i, për sa i përket imajit, imajet e, e dy ndeshjeve, nga tre ndeshje, bënd gjion e bodës, në Angli, në Daily Mail, në Itali, në Gazetot e Nosport, pra imajji i futbolit është shumë i pisët, kategoria superiore ka humbur besu e shmërin e vetë, dhe kjo dhe këtu është një paradok, sepse ndodhë pikërisht dy njarje të tila, ndodhin pikërisht në atë vit ku kampionati është në garë, është mëj fort, se vitet e tjera, me katër ekipe, me kukësin së të nërbeon Partizani dhe Tiranën dhe është vërtet kampionati më i fort për izgars dhe duhet në e servirin si kampionati më i fort por ajo që ndodhi ishte akti më i turpshëm i këti kampionati në veçanti dhe ndoshta i gjithë kampionatëve në përgjësi. Dhe thoja që cila është zhidhja në këndishtrimin të ndërvin shpëtimi i futbolit shqiptar nga mundvi se shumë përflitet që u shqit, u ble, akuzat të ndërsjela nga drejtues klubesh dhe pra janë njësër aktorësh, do të thoja, të përfshirë në këtë loj lumi. Dhe në këndërshimin tëndë, si gazetar, cilë është shpëtimi i vërteti futbolit shqiptar? Mos ndoshta fjela vjen një rrugë zhidhje mund tjetë dhe Liga Profesioniste? Absolutisht, absolutisht që Liga Profesioniste do të ishte shpëtimi i këtyre i këtyre fenomeneve të turshme. Nga nga tjetër ka një inisiativ të administratorit të flamurtarit, Sinani Drizi, që të përjashtoj ekipet shqiptare nga bastet, sepse dhe bastet, është të vërtet që bastet do të jetojnë dhe do të egzistojnë gjithmon, po dhe bastet duha një lojt pastër. Ndë që shqiptare vërtet luajnë sepse në kompanit shqiptare ato hiqen, sepse luet shumë turpshëm dhe eksportohen eksportohen në kompanit aziatike, në Kin, në Singapore e tjerë e tjerë, po dhe atje po të shikojmë ato koeficientet, ato janë qesharak pa dhe atje ka humbur besimi për një gar një gar të ndreshme në Shqipri unë mendoj që Ky fenomen do të gjduket, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë punën tonë si gazetar, pra të denoncojmë me kurajo, me kurajo në që në je profesioni, duke respektuar në ratë parë vetën tonë, duke respektuar deontologjinë e profesionit. Qëfar thotë deontologjia e profesionit? Që ti të raportosh atë që shikon. Unë nuk më harrohet që atë ditë në basë nëshjes flamurtari të uta, gazetari që kishtë e tranjene e të utës, thoshtë e a ishe i knaqë nga mërkata dimërore. Ti nuk mund të flasësh më për komend ndeshje që minuta ka ishë kur tip e pëjmë e sytë të tu se që farë ndodhi. Apo jo, ti të respektojmë vetën, të respektojmë profesionin. Pra këto gjërat vjenë duke ne, duke bërë punën tonë, formimi i ligës profesioniste, që 10 president, ose nesër pas nesër të jenë 12 president, 14, po ishte me 12-14 shkuadra, të bëjnë regulorën e tyre, dhe të respektojnë, të respektojnë garë, dhe e treta, ti bashkojnë, këtu do të shikohet se sa të ndershëm janë presidentët tanë. Sa president do t'i bashkojnë Sinani Drizi të Vlorës, që ka propozuar, ne nuk kemi pies 
e këti teatri, ti heqim ndeshe qiptare nga baset. Qikojmë, sa do ti bashkojnë? Dhe atere do qikojnë. Por, unë bajmënd asamblejnë e vjeqme në 28 shkurt, 28 shkurt të vidi 2014, isha në Hotel Tirana, asistova në asamblejnë e Federatës Shqiptare të Futbolit, dhe aty u të merova, u të merova që mos ketë, jo vetëm që të gjithë, të gjithë ishin pro kredo të Federatës Shqiptare të Futbolit, dhe përpilë ishin kush të ngrinë të kraun më lartë, që të shikon të, që të shikon të i madhi, por, në të gjitha të, në të gjitha të, në të gjitha të mbledhje, asamblejë, mos ketë një të nëzitë të nëgrejë një problem? Një! Mos ketë kurajën që të nëgrejë një problem? Po po diskutoj, por e kjo gjo nuk shkonë, mund të abëjmë më ndryshe. As një! Pa logoj e tur pasaj për një zë kunder. Por kjo është tur, për. Jo me jo, as një zë, vot kunder. Vot kunder. Vot kunder. Pa e me bëjmë një mua betë që, ore, diqka, si kur këtë të regullojmë të abëjmë më ndryshe. Jo me fare. Ndërko që futboli është dhe inagurimi i disa fushave të blerta nuk mund të ashpëtoj. Ervin, si i gjykoni qëndrimet e gjyshtarve dhe të vëzhguzve në rastet të tila, pra kur ndesha përflitet? Kene i mendim? Dijo, unë shpesher jam shumë kritikë dhe ndaj vendime e gjyshtarve dhe ndaj vendimeve se flitë për gabime njërzore, dhe këtë mbulojnë gjërat. Por, sa më shumë kalonë koha, aqë më shumë bindem dhe aqë më shumë dhe vetëm, si që tonë asaj, vetëm budalaj nuk në dyshon me ndim, unë mendoj që në këtë loj ka ishtë pisët, ata që e bëjmë punë në tyre më mirë, janë gjyshtarë. Janë gjyshtarë, absolutisht. Nuk ka, dhe vëndë, tragikomedia vazhdojnë, dhe vëndë, në ndeshjen me slacit, me slacit të partizanit, me sflamurtarit dhe të udës, ti nuk e nevojt të thrasë gjyshtarë. Lutëm, në në Ja, normalisht, normalisht, ata ishin thiru në Komisionin e Tikës, gjithës e si është punë e antarëve të Komisionit, por si është doja një vendim të ndërë... Jo, këtu ka ndodhur gjëra dhe më shumë më cuditshme vendime gjyshtarësh dhe nuk janë thiru gjyshtarët. Ndërko që a i në shkodër dha një penalti, ose do në idene kam këtu që futboli është aqë i pisët, sa që ata që e bëjnë, them unë, në këndë vështërimin tim, ata që e bëjnë punë në tyre më mirë, jam për muaj Ervin, për të kaluar të një qështje tjetër, shkurtimisht të lidur me komtarën tonë. Gjatë kësaj të merkatorve dimërore, kemi pasur disa transferime të futbolistve të ekipit tonë përfajsues. Pa i përmëndur këtu rast pas rasti, por si vlerësoni këto transferime dhe a ka ndikuar performanca e mirë ekipit tonë përfajsues në kalimin e këtyre futbolistve në skuadra diqka më të mira se atje ku ishin. Në sot nga zetën e sot me Sport Plus kishim flisim për tre zyrtarizime Tre kalimet e fundit Që u bëndje Armando Vajushi, Tekjevo, Hamdi Salite, Hapoel Haifa dhe Edgar Chani Tek Lidzi Unë kam qënë kunder rinovimit të debjazit Kam qënë kunder rinovimit të debjazit Sepse në pipamen time nuk mund të rinovoje dikë që me atë grupë që ne kishim në eliminatorit e Brazil 2014 dolin vënd para fundit. Ndërko që ishin shorti në kishtë e vënd për badhë një grupi relativisht relativisht të të letë. Jo, të letë ndoshta jo, po ku ne mund mund të kapni më vendim në të tretë. Ta një shoft shikoj një nisje shumë të mirë shumë shumë të mirë të të ekibit komtarë shof një debjazi që është me këmë tokë dhe unë mendoj që dhejë të një kemi bërë një paracitje të shkëllqyër, nuk kemi mund të rende në fush, kemi fituar në Portugali, kemi barazuar me Danimarkën në shtëpin e retë komtarës në Elbasan Arena dhe kemi humbur në tavolin me Serbin ku presim e padurim vendimin e Lozanës, e Kasit, ku urojmë që drejtsia të vjetë, sepse do t'ishte vetëm trepici i Shqipëris do t'ishte vetëm drejtësi, sepse se si mund të humbe të ajondeshje kur Shqipëria ishte pas një tifoz, është pa drejtësia me madhe, me gjatë të të apresim drejtësin të thot fjallë në saj, të thot fjallë në saj, dhe mos bëjmë grabimin që bëri platinia kreju i UEFAs, po unë mendoj që dhe dëndeshet miqësore, ajo me Fransën një me një dhe humbja 
humbja në Itali, një me zero, ne i treguam botës mbarë që shqiptarë din silën si qytetarë europianë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. A ishte mesajji i mrekullushëm. Dhe unë mendoj që të pesta këto ndeshje, pra të rëndeshje të zyrtare, dhe ajo me Fransën gjithë zyrtare, po pirët nuk logaritë, sepse Fransë është në grupin me ne, dhe ndeshja me Italin, të këto pesta, të pesto ndeshje, ndikua në përmirësimin e imajit të futbolistëve shqiptarë, dhe në transferimet e tyre në klubet e huaja, sepse kemi dhe lenjanin që shkoj në rrenë, që është një kambinat shumë i forë, kambinati francez, kemi dhe Ronlin Shalën që shkoj e Sparta e Pragës, pra ne kemi... Ta shmo, është shumë të vlera e komtarës. Absolutisht, sot, kemi Andi Lilën që kaloj ke Parma, ne sot kemi një komtarë të Shqipërisë, që nga përfajson denësisht, në nivele më të larta. Absolutisht, kam binin e plot që nuk e di nëse do të shkojmë në Europian, apo jo, por këtë herë, ajo platforma e re e UEFA-s, dhe e të mundësin që dhe vëndi tret të luaj play-offin, unë mendoj që po trim me këmë në tokë, sepse filimet të tira të shkëllqyra, Kemi pasu shumë herë, unë kujtoj vitin e largët të 84, kur ne mund në barazonim 2 me 2 me Polonin dhe mund në Belgjikën 2 me 0, Belgjikën që kështë dal në 82 që kështë shkuar në 4 është në botës, dhe pastaj, pa kemi pasu filimet të tila, unë mendoj që potri me këmë në tokë, kemi që në rastin më të keq, në rastin më të keq, them, të kapim vëndin e tret që në qonë në play-off, në rastin më të mirë të kapim vëndin e dytë që në qonë direkt. Dhe vendimtare, ne kishim para disa ditë është debjazin, vizitoj redaksin e Sport Plus, dhe a i ishte, dhe unë ndaj plotës ishme ndimin, vendimtare do tjetë ndeshja me Armenin në Mars. Sëpse Armenia konsiderohet si ekipi më i vogëllë i këti grupi, por të bëjmë shumë kujdes, shumë kujdes, të marim atë ndeshje me seriositetin më të madhë, dhe i tre piqë do në jepte, do në avancon të shumë për parë. Ervin, nëse ne do të arrim, nëse është e mundur, sikurisht se për këtë luftohet, të arrim në një kompeticion të tilë, si që është kampionati Europian France 2016, nëse Shqipria ja del, do të ndryshoni mendim për debjazin në kuptimin që federata bëri mirë që e arrinovoj kontratën? Absolutisht, pas taj fitusi nuk gjykohet. Fitusi nuk gjykohet. Për disë për më ka thënë dhe bjazi? është interesant dhe për publiku në dursak. Absolutisht. U takuam në tropikal, para gjatë grumbullimit të neshjeve Danimarkën. Vinim bas fitores në Portugali dhe komunikoj me të, komunikoj frengjisht, dhe thash, gjani dhe vazhdo kështu, sëpse e ke njësur shumë mirë a i shumë i vëmënd që nuk i shpëton asë gjë. Në i thashtë gjani, unë kam qënë një ndër kritikët e tu më tashpër dhe kam qënë kunder inovimit tënë. U afrua, më hodhi dorë në qafë, dhe më tha Ervin, tha, i kam të shmuar gjithmon kritikat e tua, sepse Shqipria, tha, është mbytur me servil. Dhe i disa muaj më vonë, zgjodhi pikërisht të vizitonte redaksin e Sport Plus, gazetës që unë drejtoj. Pra, Në qofë se a i në qonë atje, unë të reqë në brapës gjithë shka, fitusin nuk gjykohet, por në mendimin tim, kër ishte puna për renovimin, unë mendoja që nuk mund të rinovosh një trajnjerë që të la aty ku të mori. Ta një të shikojmë dhe uroj me mishe me shpirt, unë dhe ti e duam Shqiprin më të përse Gjani dhe Bjazi. Pa tjetër. Ervin dhe fundit për komtaren, Nga transferimet e kryera, mos ga bëjan 8 futbolistë të ekipit tonë përfajsues, në cilin rast në këtë nëvështimin tëndë, vlerësoni si kalimin më cilësorë në karirën e këtyre futbolistë. Pra, cili futbolistë ka bërë hopin më cilësorë? Unë do të veqoja do të veqoja dy për nga rëndësia e kampionatëve, do të versoja vajushin të Kjevo e Veronës, dhe do të versoja pa tjetër Edgar Chani në Kelitës United. Edgar Chani pati një pati një filim shumë të mirë ke komtarja, si gjukret pas taj ato oscilacionet që pati në sërim bëj italiane 
dhe tani ka zjedhur një, një ekip të madhë, Leeds United është një emër shumë i madhë, parësit se është në Championship, në Kadorin e... Nivelli i Championship është i lartë? Shumë i lartë, shumë i lartë. Normalisht. Dhe unë uh, uroj, uh, Gjani dhe Bjazi i ka telefonuar Edgar Qajn dhe e ka, e ka uruar për, për të transferim, unë uroj që do t'i bëj jashtë zakonisht shumë mirë Edgar i të vetë, por dhe komtarës një rikëthim, një rikëthim i ti, um, dhe tjetra thash Kjevo Veronës uh, me, me Vajushin do dhe janë seria A, seria A i bashkohet uh, Elicanës, e Trit Berishës Andi Lilës të Parma, me gjithse Parma po shkon uh, po ullet me shpeci Maramance në serin B italiane por dhe Andi Sali që shkon të një klubi madhë që është apo e laifa do dhe në Të gjitha, këto, mua, të gjitha këto i bëjnë shumë mirë, i bëjnë shumë mirë komtare, sepse shkojnë në klube e, profesioniste, dhe sa më profesionist tjetë klubi, aqë më profesionist bëhet sielja e, e këtyre lojtare që tashmë janë profesionist. Sielin eksperiencën e këtyre lojtare, absolutisht, 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 është plotësishë e vërtet. Dhe të themi që e, komtare është një realitet krejt tjetër nga futboli shqiptar këto, është... Kretë ndryshe. Kretë ndryshe dhe komtarja do, uh, unë kam thënë e kam stërë thënë që duhet filloj të një ekipet zingjir të moshave e tjerë tjerë, që mos kemi vetëm, mos mermi vetëm me, me mjel të huaj, në thojza, sepse ata janë tanët, por të kemi filiza, të kemi talente edhe këtu që t'i rrisim vetë dhe t'i shesim jashtë dhe të, të pasurojmi të... Kjo do cilë dhe një, 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 një gjitje të hop, hop cilësore. Tu të fjellim e tecim pak dhe këmbët tona. Por të thashtë një mua do më kënajshte shumë që në fund të eliminatorit ishim vënd tretë. Do shkojnë në play-off. Do shta shkojmë në, në Francë. Por gjithë e si, një, një gjitje. Një gjitje, shë vërtet. Që nga vëndi 5, i 6, 6, 5, 5, 6, i fundit, i parafundit, i fundit, i parafundit, do shkosh në vënd tretë. Jam kundër këtyre ashensoreve nga vëndi fundit vënd parë. Po, shpesher janë dhe të pamundura. Po, janë dhe të pamundura. Janë dhe të pamundura. Dhe shpesher, Gjani dhe Bjazi, për të ambyllur qështin e komtares, ka qenë gjithmonë në qëndër të kritikave, lidhur me faktin që pëse nuk i hedhë më shumë sytë nga kampionati shqiptar, kur normalisht dhjetë gjendje e kampionati shqiptar, jo se nuk mund gjesh një element, por të l- këtë lësh në stolë, për para atyre futbolistve që luaj në të tila nivele, për të marrë një, kam, një lëtat kampionatit shqiptar. A i ka filluar edhe një, një interesim më të madhë, si që vizitoj gazetën më të reja sportive Sport Plus, ku ju jeni drejtu si saj, në pozicionin e krye redaktorit, a i vizitoj edhe ambjendet e partizanit. Absolutisht, pa. Pra, kjo është një vëmëndje që a i po mundohet të rikëthej drejt futbolit shqiptar. Shko edhe në shkodër, në deshjen vaznia së të nërbeu, ku vizitoj. Jo, është uh, absolutisht. Por, dhe... vërtet, duhet të apranojmë, e ka shumë të vështirë të zjedhi një element nga kamerati shqiptar, për të... Ta... E vërtet, është. Shumë e vështirë. Ka, shukjur, ka dy portierë, portierën e dy dhe tret, i ka, I ka kamerati shqiptar. Janë shumë cilësor, po roli portierët është pak specifik Ashtu është. Në, shp- në peshën no. që ka që një lojtar tjetër. Uh, Ervin, prej disa muajsh, që nga fundi të torit... Uh, 2014 për të vitit të, të kaluar, në treg të shmë është një gazete re, sportive. Gazeta Sport Plus. Ku si që thash dhe pak më par, ju jeni krye redaktor i saj. Uh, kuptohet që shtypi sportiv uh, ka qënë një konsoliduar, le të themi, me gazeta tjera, të vjetra, sporti, panorama sport, sport express, e tjera. Sa vështirë ka qënë për ju, uh, futja në treg e gazetë suaj dhe cilat janë rrisit që siel kjo gazet për lezusin shqiptar, për sportdarsin të interesuar për, për lajme sportive? Êshtë e vërtet që është një, është një, është një ndërmarje e vështirë, por mua më pëlqen, më pëlqen gjërat e vështira dhe e, filimi është i, i, i mbarë, gjdo filim është, gjdo filim është i vështirë, sepse ka bëhet një, bëhet një, një amalgam um, që të gjithë e bëhen uh, gazeta, uh, gazeta Sport Plus Gazeta Sport Plus nuk është gazet bastesh nuk është gazet bastesh dhe kjo është shumë e rëndësishme uh, është gazet e plot informative 
me 24 faqe. Êshtë gazete plot informative me 24 faqe, ku ne pasqyrojmë gjithë shka. Pasqyrojmë gjithë shka, ajo që është, ajo që është risia, risia e kësaj, e kësaj, e kësaj gazete, është që gazeta Sport Plus i di të gjitha, por i thot të gjitha. Ja, për shumull, unë po të marë, unë po të marë këtë, u bënjë ndeshe misore laci me Shtutgartin. Shteti Gjerman, Prokuroria Gjermane, ka një suretimet për këtë ndeshe. Dhe, i takon atyre të të hajtojnë. Ne ishim vetmi që pasyruam. Pra, gazeta i ditë gjitha, por i thot të gjitha. Ne kemi afruar kemi një staf shumë profesionist, ku këtu fus dhe korespondentët e retheve, unë, ajo që unë ftoj, ajo që unë ftoj, dhjo, mënat, publiku, publiku sport dashës dursak, është shumë, është shumë e kulturë, është shumë i menqërë, ka kulturë të gjërë. Unë, atë që ftoj, unë, publiku sport dashës shqiptarë, është, ta marë një e ndorë të gazetë, ta marë i ta shfletoj, dhe pas taj ta bëj, ta bëj zgjedhin e ti. E përsëris, gazeta Sport Plus nuk është gazet bastësh, kjo është gazet e plot informative, me 24 faqe, e plot, që që unë i ftoj, ta marin, ku le cusi mund gjej informacion për të gjitha disiplinat sportive. Për të gjitha disiplinat sportive. Ti më pyte mua për isin, bërë shumë i që më pyte. Ja, për shumë. Ne, jo më pak se para njave, ne kemi një rubrik, ne kemi një profil. Në këto profil, në përshonë, ne kemi folju për Renato Radon. Renato Radoja, paganini i i basketbolit shqiptar. Dhe ka një histori fantastitja e Renato Radoja, se si solidariteti mes njërzve. Renato Radoja ishte në vështirësin shkodër, dhe në kone kryeministrit Nano, Agim Fagu, Agim Fagu që vetëm në muajnë dhjetor, telesporti dhe presidenti i telesporti Muhammed Malo e shpalli sportisim në të mirë gjitha korave. Në atë ko, duke parë vështirësi në Renato Rados, Agim Fagu merë kërshiltarin e kërëministit Nano, përparim Kabo, dhe i thotë që Renato Rados është në vështirësi dhe prej ati momenti Renato Rados ju lidhë pensioni që e meriton të. Kemi një solidaritet pra njërzorë mi disë dy sportisve, dy basebolizve më të mirë, gjitha korve në Shqipëri. Rrisia tjetër, ne i mëshojmë shumë të gjitha sporteve. Sporti, futboli nuk është, sporti nuk ka vëdhën futbolin. Normalisht, normalisht. Sporti ka basetbolin, ka volibolin, ka ciklizmin, ka mundjen, ka pimpongun, ka gjudon, të gjitha këto aktivitete, të gjitha këto aktivitete janë të pasqyruara në gazetën Sport Plus. Të gjitha, dhe ajo tjetra që është kryesoria, ne jemi besnik të raportimi të lajmin. Ne nuk i duham titut bombastik. Titut bombastik, që ti merë titullin bombastik. Për të shqitur gazetën. Për të shqitur gazetën. Dhe futesh brënda në gazetë, dhe jo vetëm që nuk gjenë të njëtë informacion. Ja. Ja. Dhe unë, gazeta rritet, gazeta rritet të dita ditës. Ja. Ja, po të marë të... Dy bulgar për studentin. Volibol, studenti është ekipi me i mirë shqiptar. Pa. Dy bulgar për studentin. Të gjitha sportet, të gjitha sportet kanë vëndin e tyre në Sport Plus. Si do të, më falë, Ervin, si do të... Ja dhe disha tjetër, ja. Superkupa e basetbolit. Fitojnë Kamza dhe Flamurtari. Êshtë plëtësisht, vërtet, dhe... Pse? Se pse sport nuk është futboli, nuk e ka futboli monopolin e sportit. Futboli është një ndër disiplinat e sporteve. Shë vërtet. Atërë pëse ne mos pasyrojmë sportet e tjerë, ndërko që janë shumë të pasas e futboli. Atë që unë i themë, sepse, diqo, gazeta rritet dita ditës dhe falë punës mërkulueshme të korespondentve në përrethe. 
Do qaj tham, dhe gjo, preferoj më mirë që sot nuk kam lajnë, se sa një lajnë përrem, se sa një lajnë bombastik. Fare. Do të thoja që lajmet nga shumë sportë është i, i kanë dhe gazetat e tjera në tregun sportiv, e shtypit sportiv, por, qëfar e bënd të dalushme në trajtimin e këtyre lajmeve? Do të thoja që si është e organizuar gazeta nga pikpamja e bashkëpuntorve, që ju mund të keni, ju vetëm tiranë, po dhe në përrethe, edhe shtrirja që ka gazeta për le dzusin në mbarë vëndin. Sot gazeta është e shtrirë dhe është e mbuluar me korespondent në gjithë, në gjithë Shqiprinë, që mbulojnë absolutisht të gjitha të gjitha sportet, dhe unë kam fadhim për shumë, që për shumë sportë që në kam një gazetarë shumë të mirë, që aji nuk mi bën, nuk mi bën lajmet, aji ka mundësin, ka mundësin që t'i bëj lajmet dhe nga kompjuteri. Por jo, aji në thërë, do shkojnë palatë sportit, do shkojnë këtu, do shkojnë kjo palestër, do shkojnë gjithë shka. Dhe unë, dhe unë i kam, unë i them korespondentve të gjithë korespondentve, do të shkoni në teren, në teren. A ti është dhe vërtetësia e lajmë. Absolutisht. A të pretë publiku. Absolutisht. Se lajmët nga interneti sot mund të gjithë dhe vetë. Absolutisht. Se cili mund të gjithë. Apa, aty, si e shikon, si biles dhe, thash, dhe redakcine kemi pajisur me të gjitha do në gjërat më të mira me televizion e gjitha, unë dhe për sportin e botës, i them gazetarve. A keni mundësi të shikoni të ndeshje dhe dua si e shikon të ndeshje. Jo të shfar ka thënë që typi huaj dhe Për të? Ta marim, ta përkëthejmë. Si e shikon t'i këtë ndeshje? Ka ndeshje që i shofim, pra ndeshje që si shofim. Të bëj një sintez. Pra, gjithë shka është ke raportimi i lajmit ashtu si që është. Largë skupeve. Largë skupeve për qitur gazetën. Largë titujve bombastik që nuk kanë asgjë, që janë një flus sapuni. Ne, Për shumë, ja, sot flasim për, sot flasim në fajtjet parë për dopingun, ku e lezë, e lezë Gjozaj, e lezë Gjozaj thotë nuk kemi në fajtorë, ne ishim të parët, ne ishim parët që kapëm, që kapëm rastin e dopingut dhe patëm kurajon qytetarët të denoncojnë, jo të godelit të... Romela Bikaj? Romela Bikaj. Ne ishim të parët që në erdi informacioni që Romela është pozitive. Dhe marë, se më vjen dhe për qeshu në njerë, sepse presidenti e lesë gjoda thot Berisha e Shabani fajtor, muarem Berisha pati kurajnë të dorhiqe. Dhe marë muarem Berisha, një them, një gjoda muarem Godeli, në falë, Romela Begaj nuk ishe dala koma Godeli. Romela Begaj është pozitive. Ervin thot, të ludhëm thot, tisha në vëndin tënë thot, për hirë ta të dhejo të do të heshtja. Thamë, muarem falimderit, e u tonë. Dhe unë nuk mund të heshtja, sepse, jo vedëm që të nesërmen, të gjitha të nesërmen doli, sepse ne ishim burimi që e nëzorëm, por, do të respektoja profesionin, do të respektoja deontologjin e profesionin, ose do të bëjmë të profesion, ashtu si që është për të bërë, ose mos e bëjmë farë. Ervin, cila është qasja e ledzuzve, ndaj gazetës suajt, pak të në juve si ju rezulton. Për ka që kosa keni hyrë në tregë? Êshtë fillim i vështirë, për është fillim shumë i mbarë. Do të marri kohën e vetë, do të marri kohën e vetë, dhe unë mendoj që shumë shpet, shumë shpet do të shkojmë aty ku janë pritë shmërit e gjithë neve që kemi marrë të ndërmarit vështirë, e përnarit dhe presidentit Muhammed Malo, për e gjithë. Do të marri kohën e vetë, thash, unë falenderoj shumë, do në falenderoj të studio prestigjose, e peshoj fjallën kërë e them, sepse duhet të them që ju në digjeni shumë tira. Falim dheri dhe vetë. Dhe eftoj, eftoj, thash, do në Sport Plus nuk është gazet bastësh, merëni, shfletoni dhe gjykoni. Unë jam i bindur që në qofë se sot Sport Plusin do të marrin 10 vetë, në qofë se sot Sport Plusin do të marrin 10 vetë, nesër nga këto 10 vetë që dhe i dje blinin një gazet tjetër, 3-4 do të bëjnë Sport Plusin. Pas nesër 6-7, 8-9, 10-10, 
dhe shumë e radhë. Pra, iftoj, ta shfetojnë. Po darë si dursak, ta shfetojnë, ta marrë ndorë, të binden për produktin. Fjala është gjithmonë e publikut, sportashës. Pa tjetër. Po pa e marrë ndorë, pa e marrë ndorë, si të themë, në qofë se unë të të themë, monat, ka da një kostum shumë i mirë, ka da një kostum shumë i mirë në filan në dyqan, ti do në pojnë, jo, ti do në besosh mua, po ti do shkosh të aprovosh, do shkosh që kosh, ore, është vërtet, kjo, Kostum a i që më tharë vinë, dhe do bindësh, dhe pas taj do marrështë të varë vinë që ishe drejtë. Normalisht. Dhe unë iftoj, absolutisht, gazeta rritë e dita dites, unë iftoj dhe ata që tashmë e kanë marrë të gazetë, dhe kanë shfetuar e njërë, dhe kanë filluar që sot blenë Sport Plusin, të flasin atje ku shkojnë, sepse është një gazetë e re, me një frymë të re, dhe ashtu si gjdo gjë ka frymë e re, ne jemi në shërbim të plot të sportit dhe të sportarësve, në shërbim të plotë. Dhe për gjithë shka që ofron gazeta, gjithë dole të zuës të pakten duhet gjithë vetë vetën. Dhe në rastin që gjenë vetë vetën, sigurisht a i bëhet besnik i gazetës X. Në rastin konkret, kjo gazetë që ka hyrë fuqishëm në shtypin e shkruar a shqiptarë, besoj se do të shkoj për para të pakten me vullnetin dhe risit që s'jel në vetë vetë. Do të kemi së shpeti dhe faqen online të gazetës, Ervin, si jeni të organizuar? është një pyetje që e marë shpesh dhe me drejt, me shumë të drejt, sepse gjdo media serioze, dhe ne pretendojmë që jemi e tjilë, ka sajtin, ka websajtin e saj. Gazeta Sport Plus, websajti Gazeta Sport Plus është në ndërtim e sipër, sepse ne duham të bëjmë diçka ndryshe. Duham të bëjmë diçka ndryshe dhe kemi preferuar që atë që të bëjmë të bëjmë mrekullisht mirë se sa mos të bëjmë fare. Kështu që website-i është në ndërtimi siber, do tjetë një website kretë ndryshe që do të ndimoj do të ndimoj printin, absolutisht do të ndimoj produktin në treg dhe shumë shpejt do tjetë website-i, do tjetë gati, jemi duke bërë me me kompanjit më prestigioze botërore të websajtave, sepse duham bëjmë diçka ndryshe, diçka të papar, diçka vërtet funksionale. Kjo është funksionale ku ledzusi, spordarsi, të futet, të gjej informacionin që do, jo të gjithë, sepse do të duhet që dhe të nëzisim që të nesërmen që të marrë informacionin plot, të shkoj të marrë gazetën, po do tjetë vërtet i plot dhe shumë funksionale. Ervi në pyte e fundit pëse i takon në gazetës, do të toja për kryzitet nga pikpamja e formatit të kësaj gazete dhe organizimit menagerial që ka gazeta. A ndryshon që nga një gazet e zakonshme përmërsisht qoftë kjo sportive, apo e përgjithshme? Menagjimi gazetës është një halë shume rëndësishme. Gjithmon aty janë dhe filimi suksesit. Pra një form me në gjimi e sukseshme, bëndë e gazetën sukseshme. Pra ndaj edhe bëra pytjen. Jo, pytja është me shumë vënd, është me në gjimi është një halë shumë e rëndësishme, ne kemi një menagjore shumë të mirë, që i ri në kokë, saj pune, i ri në kokë, del gjdo më gjdo më gjes kontrolon gjithë pikat në tiran, me telefon me në gjon me në gjon rethet, dhe them që e justifikon e justifikon besimin që ne i kemi dhënë ka pasur një eksperiencë në një gazet tjeder, një eksperiencë të sukseshme dhe ne kemi mendimin që ajo halk e zingjirit po funksionon sepse gazeta është gjitha jemi ne aty në redaksi janë korespondentët, është menagjimi gjithë bashkë gjithë bashkë bëjmë ato ekip që ledzusi që merë në dorë. Kini kryuar një grup, një grup pune të sukseshëm. Pa, se marja një modeli të sukseshëm, sigurisht, pra edhe produkti do të jetë i sigurët i sukseshëm. Një grup pune të sukseshëm që bitë gjitha të konsiderojnë si gjënë e tyre, sepse që funksionon profesionalizmi, që atë që e bënd të bësh si që duhet, ose mos ju futë fare, bitë gjitha duhet tjetë që diçka të eci duhet jetë pasioni. 
pa tjetër. Pa, pa pasion, pa pasion nuk ka energji. Pa energji nuk ka asgjë. Dhe pa pasion nuk ka asgjë. Njëri duhet të bëjë diçka, duhet të bëjë diçka me, me, me pasion. Prandaj un, do thënë, un, un kur jam rikëthyre në Shqipëri, nga gazetaria politike dhe nga politika ndërkomtare, ju rikëtheva sportit që është një është një dashuri shumë e vjetër, është një pasion sepse e kam me pasion këtë gjë. E kam me pasion dhe 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 këtë këtë gazet është e vërtetë që do marri kohën e vet, do marri ato ka koston e vet, por kjo gazet un shumë shpejt do 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 ta fusim në çdo në çdo shtëpi shqiptari. Juve si kry redaktor i kësaj gazete besoj se jam pak të përkthehur më sigurt që do ta çoni përpara këtë gazet dhe drejtuesit kanë bërë zgjedhjen e duhur duke vënë njeriu unë e duhur Falemderi. në këta se pasi gjithmonë fillimi është i vështirë kur rruga Ervinë shplotësi se vërtet pasi jeni një z shumë i vërtet i gazetarisë sportive dhe kjo nuk është pak tu është vërtetën në studio apo në publik është jo të gjithë bën dhe pyetja tjetër që lindi gjatë bisedës uh, po për gazetën do thoja që Ledzusi Dursak me që se jemi në studio të një televizionin në Durrës. Uh, mund ta gjejë gazetën tuaj në çdo pikë? Në çdo pikë uh, gazetën pra Sport Plus mund ta gjejë në çdo pikë dhe un iftoj un, un jam origjin nga Durrësi dhe jam shumë krenar, uh, Jam shumë krenar dhe un iftoj Dursakët, Dursakët, Sport Darsi Dursak të shkojnë i kanë në gjitha pikat Sport Plusin nuk është e përsëris, a, nuk duat të bëjmë i i, i përsëritshëm, por Sport Plusi nuk është gazet bastesh, është gazet e plot informative me 24 faqe, janë të menqur dhe do të bëjmë pastaj, do të bëjmë pastaj zgjedhjen e tyre. Kështu që ë është gjë e mirë kur ke shumë alternativa dhe ti shfleton të gjitha dhe pastaj zgjidhe vet më të mirë. Plotësisht e vërtet. Ervin, për 20 vjet me radh, keni qënë i atashuar permanent për ambashkimit europian për qështit politike. Dhe e prekët dhe pak më par ju, pasioni i madhë ishte që ju rikëtheva sportit. Ishte vetëm kjo arsyja le të themi, pasi edhe politika është, është do të e një qështje që njëri ju ndoshta kur imbulon, si domos në Bruxelles, kur imbulon këto qështje, ndihet dhe pak autoritar do të thoja. Vetëm pasioni ju rikëtheu të sporti? Absolutisht pasion. është 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 bukur sepse pas një qëndrimi shumë gjatë në Strasbourg dhe në Bruxelles, kur jam rikthyer në 2011, ë shkova në disa televizione dhe propozova për të bërë për të bërë një emision mbi bashkimin evropian dhe Shqipërinë, mbi integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian, sepse ë aty ku duam të shkojmë në Europë, duam duhet të dim dhe si do shkojmë vetë që një ime atje, unë di shumë gjëra që shumë politikanë dhe sot e se dite nuk i din. Si do shkojt në Europë, qa kosto ka, pëse duhet shkojmë në Europë. Do në për diqëmërin, a i fshatari, si do e shikoj Europën, prodhusit, si shduret u trambën drejtusit e televizionve që nuk ja transmitonin për narve, këto gjëra dhe nuk u la e emision, dhe ju rikëtheva, ju rikëtheva vërtet sportit, si pasion im i hershëm, Uh, un kam marr pjesë në një konkurs në vitin 90 në TVSH për kaminave botërore për një orit në dhe keni qenë fitusi atij konkurs. Faleminderit dhe ajo pastaj që un vendosa që mos t'i hy politikës po t'i hy sportit, mduket se sporti dhe pse është i pisët, është më pak i pisët se politika. Ervin si është uh, imazhi i sportit në përgjithësi flasta që jo vetëm i futbollit, pasi Shqipëria nuk prezantohet vetëm me futbollin, madje ka qenë e suksesshme uh, me sporte tjera, jo me futbollin, me volibollin, volibollin, peshqëngritjen, e sporte tjera në syt e Europës. Pra gjithmonë kam parasysh e theksoj sportin shqiptar, jo futbollin. Si është uh, ky imazh dhe cili është opinioni i tyre ndaj nesh. Është një sa flitet për sportin, zhvend zë sportit, do të themi pyetjen në ndryshe, në atje. Është, atje. është jo, Shqipëria njëjtë si një vend i vogël, njëjtë si një vend i vogël, dhe pastaj duhet hyn në në, në njohës të, të sportit, por imazhin e Shqipërisë e kanë e kanë përmirësuar futbollistët të tillë, si Lorik Cana që 
ka luajtur në Francë me Paris Saint-Germainin dhe me dhe me Marseillen, prandaj transferimi i këtyre i këtyre ë futbollistëve kombëtarës në shumë vende, dhe sidomos në Itali e përmirëson imazhin. Dhe pasja e një trajner italian e përmirëson imazhin e e, e Shqipërisë sepse Uh, sidomos për shumë gjatë vizitës së tij në Sport Plus uh, të nesërmen dhe dhe sajti italiane e morën e morën këtë lajm pra të gjitha këto e përmirësojnë po unë uroj me gjithë shpirt të bëjmë një sport të pastër sepse peshëngritja që na ka nderuar peshëngritja uh, na uli na uli kokën të bëjmë sport pasur të të, të pastër aq sa është ato arritje që kemi s'ka gjë më mirë një sport të pasur por një sport me pasion dhe rezultate do të vinë gradualisht se sa një sport të pisët të përpiqemi të gjithë që të japim kontributin tonë në pastërtinë e sportit dhe unë uh, do të vëtullën time, qoftë se ti do të vështullën tonde dhe gjithë se cilin nga ne do të vëri tullën e vetë, do të bërë muri, mur, pa tjetër. tjetër. Uh, gjëvënd uh, zë suksesi unë në sport, i qoftë kjo individual apo kolektiv në uh, shtypin europian. Pra, sa të, të pasyruara janë sukseset tona, apo dhe dështimet, po zakonisht ne jemi vëndi vogël dhe të meret me dështimet e, e një vëndit vogël është pak uh, lux, le të temi, por kam parasysh më te për sukseset uh, e sportit shqiptar në shtypin e huaj. Unë do të referohem, uh, sepse këto vërtet janë të pak ta, Po ndi të referohem për shumë kam kam kërkuar në në, në arkivat Lëmondi për herë të parë kur ka folur për Shqipërin dhe për një shqiptar ka folur për Agim Fargun. Ka folur për Agim Fargun kur Agim Fargu në një ndeshje me Turin e, e Francës në ato vite Agim Fargu është i jashtë zakonshëm, i i jashtë zakonshëm dhe u u vra, u dëmtua e dëmtuan qen fillim të ndeshjes dhe mjeku i Turit fërkon të duart ë sepse Agim Fargu nuk do të luante dhe të nesërmen ka pasur një një faqe të tër për Agim Fargu dhe për basketbollistët shqiptar që ishin Francë, pra Lëmondi në atë kohë ka shkruar, ë, bëhet fjal për për vitet e, e larta, ë, ku ne nuk ende nuk dihi rezultatet dhe pastaj kanë folur dhe për kanë folur dhe për ë e, performancat e Dinamos në voleibol femra dhe meshuri, por faktikisht Shtypi shqiptar, në fal, shtypi i huaj ka folur më shumë për uh, uh, anijet që unisën nga, nga, nga dursi dhe nga vlora, uh, drejt eksodit për endimor, sepsa, se sa për, për arritjet uh, e Shqipëris. Uroj që ka ardhën momenti që ndoshta me këtë komtare, uh, ti shkruem një, një faqe të re sportit dhe ti bashkojmi uh, dhe ne vëndeve që kanë provuar një eveniment madhor si që është kaminati Europian apo kaminati i botëror. Ervin Pytja fundit, uh, kur u këthyet nga Bruxelles si e gjetët uh, shtypin dhe median shqiptare, në që nivel? Jo, shtypin dhe media shqiptare janë, në, në, ne nuk duhet pretendojmë uh, mrekullira. Uh, Eksperienca është e pakët në këtë drejtim. Eksperienca është e pakët, por ajo që mua më trishton është që uh, mos kurajo, nuk kanë kurajo. Ndoshta dhe nga të influencuar se nuk duan të humbin vëndet e punës apo, apo gjërat e tjera, pak, ka, pak gazetar ka me kurajo dhe të thonë vërtetën. Në Europë është ndryshe? Unë ndoshta, unë ndoshta, unë ndoshta, kurajo? Unë ndoshta jam i të shmëndur, po nuk bëj kompromis me këtë. E di që qofse do ta bëj këtë pun, do ta... Do ta bëj si qëduhet. Do ta bëj si qëduhet, për ndryshe do shes fara dhe... Por nuk e bëj do të. Do, nuk mund t'i them që... Nuk mund t'i them që kostumi o të shi bardh kër e jesh i zi. Nuk mund t'a bëj të bardh në zez. Nuk mund t'a bëj do të. Se bëj do të. Të t'il ka shumë pak. Jasht, jasht ka më shumë. Ka më shumë. Do shtu, këtu, këtu është dhe, dhe me jetën e... e, e e përdiqme ku... Asi lidhet me ku, shumë faktor të tjerë. Ku hipokrizia, ku hipokrizia dhe antivlera, antivlera është bërë vlerë, fatisisht. Po, unë eftoj sepse media, të japim media sa të që pretendojmë që është pushteti kadrë, të bëjmë punës si shduhe, sepse një media, një media e fuqishme e, pastërton, e, 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 e pastron 
si politikun ashtu dhe sportin. Më e vështirë të thua është vërtetën në politikë, apo ta që të shmë në fushën e sportit. Pasi shikojmë gazetat politike, të mbushura me akuza, shpifje, nuk e di se ku mund të shkojmë në këshu. Akuza, shpifje? Nuk me e dhe se ku shtot vërtetën. Po, absolutisht, po akuza, shpifje, po në 25 vjetës kemi pas një mburë. Kështu që... Pikërisht edhe... Jo, ajo s'ka të bëjt, di gjo... Publiku nuk di se ku shtot vërtetën. Po pra, po... Ne, publiku është shumë i... Po publiku ka të donë... Ajë se se gjegjë, këtu është shumë e Shqipëria shë vogël. Tu të gjitha dhjetë që bëjnë, po media nuk ka kurajon. Dhe nuk do të thotë gjë që gazetarët e politikës apo të sportit, a i gazetarë që është kurajos, a i është dhe në sport, është dhe në politikë, është dhe në kulturë. A i që nuk është, nuk është. Kjo nuk ka të bëjmë me... Me fushën. Nuk duhet të respektosh deontologjinë e profesionit dhe me kurajon, në qofë se kej kurajo dhe bënë si shduhet profesionin, ti mund të vështë tullën të ndën pastrimin e sportin, me që jemi në një emision sportiv. Ervin, unë të falenderoj për mendimet e dhëna në studio, ishte kënajsi që ishit sonte me mua në këtë emision, kemi diskutuar për disa të qështjet pakten për aktualitetin e ditës. Të ndëruar të rishikues, Ishim sot në këtë emision me gazetarin e njohur Ervin Baku, aktualisht kryeredaktor i gazetës më të rejë sportive Sport Plus, ku kemi diskutuar aktualitetin sportiv të javës. Unë ju falenderoj që nga keni ndjekur bashkë të takojmi në emisionin e radhës dhe ratër në të mirë.